Và bây giờ thì chúng con xin kính mời Linh Mục Thái Quốc Bảo Phó Ban tổ chức trong chương trình ngày hôm nay trở lại Cảm ơn chị Minh Phượng Và giờ đây chúng ta có sự trở lại của Đức Cha Kevin Van Giám mục Giáo phận Orange Và Ngài sẽ có một bài vắng vội gửi đến tất cả đồng bào và đồng hương trong nước cũng như là hải ngoại Con xin mời Đức Cha Kevin Van Brothers and sisters, I spent seven and a half years in Fort Worth, Texas, especially then in Arlington. I grew to love the Vietnamese people and to be with them and pray with them and work with them. And how blessed I am then to be sent here to Orange by Pope Benedict, when once again, I'm with the people of Vietnam. And you are a blessing to me. So I come this evening to stand with you, to pray with you, and to reflect on the events of these past weeks that I have been following from my Vietnamese priest friends, Bishop Dominic and others who have informed me about the sad events since May of 2014, how the Chinese Communist regime invaded the two islands, the, the Truong Sa and Huang Sa in the Vietnamese Sea. They confiscated Vietnamese fishing ships nearby and in many cases caused physical injuries to fishermen. Archbishop Paul Buivan Duc, president of the Vietnamese Catholic Conference, wrote a pastoral letter to all Vietnamese, both in Vietnam and overseas. The Archbishop asked all Vietnamese of goodwill to organize prayer vigils for their country. About three weeks ago, the Vietnamese Catholic community had a prayer vigil to pray for Vietnam, and we collected over $5,000 to assist the fishermen who had their fishing equipment confiscated and those suffering physical injuries. I stand with you this evening with the people of Vietnam, and I'm very grateful to do that, to pray for peace in the South Sea between China and Vietnam. We also, above all, pray that human rights and justice will prevail. Thank you. Ngài cũng đã có cơ hội làm việc và phục vụ mục vụ cho cộng đồng người Việt tại giáo phận trước đó đó là giáo phận Fort Worth ở bên Texas và tối hôm nay rất là hân hạnh cho Ngài đến gửi với đồng bào trong nước cũng như là hải ngoại những lời chia sẻ Thứ nhất Ngài muốn nhấn mạnh lại vào sự kiện của tháng 5 vừa qua của 2014 chế độ Cộng sản Trung Quốc đã xâm chiếm lãnh hải của nước Việt của chúng ta và đã gây lên thương vong cho các ngư phủ nạn nhân của sự xâm chiếm đó và đức tổng giám mục của tổng giáo phận Sài Gòn đó là đức tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc ngài cũng là chủ tịch của hội đồng Công giáo Việt Nam của chúng ta và đức tổng giám mục cũng đã viết lên một bức thư kêu mời tất cả mọi đồng bào trong nước không riêng gì người Công giáo hay là người tín hữu nhưng mà tất cả mọi người chúng ta hãy tổ chức những đêm thắp nến để cầu nguyện cho sự bảo vệ và vẹn toàn của lãnh thổ Việt Nam và thể theo lời yêu cầu của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc cho nên Đức cha Kevin Van cũng nhắn nhủ chúng ta rằng chúng ta cũng đến đây để thể hiện tinh thần đó và chúng ta cũng nói lên lời cầu nguyện và Ngài cũng nói thêm cách đây vài tuần tại Trung tâm Công giáo của Người Việt Cộng đồng Giáo phận Orange cũng có tổ chức buổi thắp nến nhưng riêng chỉ cho những tín hữu Công giáo mà thôi Đêm hôm nay là cho cả đồng bào không phân biệt tôn giáo và không phân biệt tuổi tác. Và buổi cầu nguyện vừa qua tại trung tâm công giáo đã thu được hơn 5.000 đô la. Và 5.000 đô la này cũng theo, ở theo lời yêu cầu của Đức Tổng giám mục Bùi Văn Độc đã gửi về cho các nạn nhân của có các ngư phủ đang bị thương tích cũng như là bị tịch thu những cái thiết bị đánh cá của họ. Và cuối cùng, Đức cha Kevin Van cũng muốn nói lên một lời rằng Ngài hòa với chúng ta trong ngọn nến tối hôm nay để cầu nguyện cho hòa bình ở biển Đông giữa đặc biệt là lãnh thổ của là lãnh hải của Việt Nam và ngài cũng muốn chúng ta hãy tiếp tục lời cầu nguyện và ngài cũng sẽ cầu nguyện với chúng ta cho nhân quyền và công lý tại Việt Nam. Ban tổ chức xin cảm ơn chào bảo và sau đây là phần phát biểu của giám mục phụ tá địa phận Melbourne, Úc Châu đó là Đức Cha Vicente Nguyễn Văn Long trước khi những lời đóng góp của Ngài trong đêm hôm nay được cất lên 
thì chúng ta đã thấy các em thiếu nhi nãy giờ rất là kiên nhẫn với những thùng tiền để giúp cho ban tổ chức trang trải chi phí đêm hôm nay nếu còn chúng ta sẽ gửi những nạn nhân ở tại quê nhà những ngư phủ đã chịu cái sự thiệt hại vừa rồi và sau phần các em nên nhớ biết là các em đến từ sớm để chuẩn bị xin các em cùng kiên nhẫn xin gửi sự hy sinh đó như là một chút quà gửi cho quê hương và sau đây là lời phát biểu của Đức Cha Vicente Nguyễn Văn Long là giám mục phụ tá địa phận Melbourne, Úc Châu. Cách đây hơn 1.000 năm, khi nhà Tống từ phương Bắc đem quân xâm lược nước ta, một bài thơ mang tên Nam Quốc Sơn Hà đã được sáng tác và ngâm lên để khích lệ tướng sĩ và toàn dân ta dẫn đến chiến thắng vẻ vang trên sông Bạch Đằng. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư Tiệt nhiên định mật tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Ngữ đẳng hành khan thủ bại hư Sông núi nước Nam Vua Nam ở Rành rành định phật tại sách trời Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời Với những lời bất hủ trên Tổ tiên chúng ta đã khẳng định Chủ quyền thiêng liêng của dân tộc Trên mảnh đất hình chữ S và biển đảo chung quanh nó Các thế hệ con cháu cũng đã tiếp nối truyền thống hào hùng được cô đọc trong bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên này Đã bao nhiêu lần trong chiều dài lịch sử hơn 4.000 năm người dân Việt với một ý chí cuột cường chống lại ngoại xâm và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Ngày hôm nay lại một lần nữa chúng ta đối diện với hiểm họa xâm lăng của ngoại bang nhà cầm quyền Trung Cộng Bất chấp những công ước quốc tế đã ngang nhiên chiếm đóng Trường Sa và Hoàng Sa Họ còn thô bạo, ngăn cản, bắt giữ và giết hại ngư phục của chúng ta Rồi gần đây nhất, họ ngang nhiên đặt giàn khoan khai thác ngay trên thềm lục địa nước ta Đứng trước sự xâm lấn ngang tàn của Trung Cộng Và sự nhu nhược hay nếu không nói là sự đồng lõa của Đảng Cộng sản Việt Nam Người dân Việt trong nước đã vùng dậy đòi chủ quyền trong những cuộc xuống đường vô tiền quang hậu Làn sóng này không những nói lên tinh thần ái quốc ngàn đời bất diệt Mà còn thể hiện một cuộc cách mạng dân chủ Trong một đất nước đã bị hoàn toàn bế tắc Tê liệt, băng hoại vì một thể chế lỗi thời Dân ta nói cháy nhà ra mặt chuột Trước cơn điêu linh của Tổ quốc Đảng Cộng sản Việt Nam giờ đây hiện nguyên hình là một bè lũ ba nước Hèn với giặc, ác với dân, họ đặt quyền lợi, bổng lộc của đảng và của chính họ lên trên cả vệnh mệnh của Tổ quốc. Chính vì thế hôm nay người Việt tại Úc và trên khắp thế giới, chúng ta cùng thể hiện sự hiệp thông sâu xa với đồng bào trong nước. Chúng ta cùng đồng hành với dân tộc, không chỉ qua những ngày xuống đường mà còn qua cuộc hành trình gian khổ tiến đến ngày cánh chung của chế độ Cộng sản và ngày quang phục của một Việt Nam thực sự độc lập, dân chủ và vững mạnh trước những thử thách mới. Hôm nay, trước công luận quốc tế và nhất là trước vong linh của những tiền nhân anh dũng, chúng ta cùng mạnh dạn lên tiếng. Thứ nhất, chúng tôi không chống người dân Trung Quốc và nhất là những kiều bào Trung Quốc cũng đã và đang chia sẻ những thăng trầm của lịch sử nước Việt Nam. Thế nhưng chúng tôi cực lực lên án những hành vi xâm phạm chủ quyền đất nước Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Cộng bất chấp những công ước quốc tế về lãnh thổ và lãnh hải. Thứ hai, chúng tôi cực lực lên án những hành vi gây hấn bằng bạo lực và võ trang của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với các lực lượng quân sự, nhất là với các ngư dân Việt Nam trong vùng biển đặc quyền và thềm lục địa Việt Nam. Thứ ba, chúng tôi cực lực lên án sự nhu nhược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước thái độ hèn với giặc, ác với dân. Một mặt, họ thông đồng với quan thầy Trung Cộng qua chính sách 14 chữ vàng, 4 tốt. Nhưng một mặt khác, họ dập tắt ngọn lửa ái quốc của quân chúng qua sự đàn áp, sách nhiễu dã man những người bất đồng chính kiến, phong trào đòi nhân quyền, dân chủ và những bạn trẻ yêu nước. Thứ tư, chúng tôi xác định rằng 
việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam chỉ có thể thực hiện một cách chính chắn và hữu hiệu khi đất nước được lãnh đạo bởi một chính phủ do dân, vì dân và cho dân. Nói một cách khác, một chế độ cộng sản lỗi thời và một tập đoàn lãnh đạo Hà Nội gắn liền với Trung Cộng trong một liên minh ý thức hệ thì không thể đối phó với tình hình đất nước lâm nguy như hiện nay. Thứ năm, chúng tôi kêu gọi những người trong quần máy cai trị đất nước, đặc biệt các anh em trong quân đội và mọi lực lượng trị an, hãy vì tổ quốc an năn, vì thời giờ đã điểm, vận mệnh quốc gia đã đến ngày định đoạt, chúng ta không thể chống lại dân tộc và bảo vệ cho đảng, để rồi phải chung số phận với những kẻ phản quốc. Hãy can đảm đứng về phía dân tộc, hãy chấm dứt làm công cụ đàn áp, khủng bố của một chế độ tàn áp, vong nô. Kính thưa toàn thể quý vị và đồng bào thân mến, bánh xe lịch sử đã lanh chuyển tới một khúc quanh hệ trọng. Đất nước đang đứng trước một giai đoạn chuyển tiếp và người dân Việt Nam đang vươn mình đứng dậy giành lại quyền làm chủ đất nước sau hơn 70 năm lầm than dưới chế độ Cộng sản vong nô. Không một chính quyền nào có thể ngăn được sức mạnh của lòng dân. Không một chính thể độc tài nào có thể chống lại xu hướng tất yếu của thời đại. Một Việt Nam tự do, dân chủ và một Việt Nam do dân và vì dân sẽ chiến thắng mọi thế lực xâm lược. Vì sự nghiệp của tiên nhân và vì tương lai của những thế hệ nối tiếp, Chúng ta hãy vượt qua sự vô cảm và sự sợ hãi. Chúng ta hãy cùng đoàn kết trong truyền thống bảo vệ Tổ quốc hào hùng mà cha ông ta đã để lại. Hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi như lời hát của anh Việt Khác. Chống lại thù trong, giặc ngoài và kiến tạo một Việt Nam dân chủ, văn minh, nhân ái, thái hòa cho xứng với hy sinh của tiền nhân và một niềm kiêu hãnh của thế hệ tương lai đất nước Việt Nam muôn năm dân tộc Việt Nam muôn năm và thưa quý vị xin quý vị cùng nhau hô to khẩu hiệu Việt Nam muôn năm Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam kính thưa quý vị vừa rồi là phần phát biểu của đích cha Vincente Nguyễn Văn Long, ngài là giám mục phụ tá địa phận Melbourne, Úc Châu và đây là phần phát biểu của ngài một tháng trước đây cũng trong đêm thắp nến tại Úc Châu thưa quý vị và bây giờ thì chúng con xin kính mời à, tất cả các à, đoàn thể à, đã có phụ trách và các em thiếu nhi thánh thể đến tận nơi để mời gọi quý vị ủng hộ cho chương trình tối nay bằng cách là với những món quà tinh thần của quý vị để trang trải chi phí trong hôm nay và bây giờ thì chúng tôi trở lại với sân khấu để chuẩn bị cho chương trình nghi thức thắp nến sắp đến đây thì chúng tôi xin mời quý vị hãy thưởng thức một ca khúc rất nổi tiếng một sáng tác rất nổi tiếng của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận Kính thưa quý vị, Ngài viết nhạc phẩm này để nói lên là chúng ta chúng con, chúng ta đều có một tổ quốc đó là tổ quốc Việt Nam Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận xin được mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày cũng như nhạc chuyển dịch bởi độ bác công và phần trình bày sẽ được gửi đến quý vị qua ban tụ ca Xuân Điềm cùng với các tiếng hát Vivian, Nguyễn Phú, Kim Phượng, Vũ Hùng cùng với các ca viên Mời quý vị cùng chúng tôi một lần nữa thưởng thức nhạc phẩm Con có một tổ quốc của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sau đây Thank you. 
trình bày bởi các tiếng hát, các ca viên ca đoàn và ban tù ca xuân điểm.